हाय फ्रेंड्स माय नेम शशि कुमार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्रेट सिविल आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम इन्वॉर्मेंटल इंजीनियरिंग में इकोलॉजिकल बैलेंस पार्ट थ्री डिस्कस कर रहे हैं पार्ट वन एंड पार्ट टू हमने डिस्कस कर रखा है हाई होप्स हो कि आपने पढ़ रखा होगा पार्ट वन पार्ट टू उसके बाद या पार्ट थ्री पढ़ना ठीक है इसके बाद एक पार्ट आपका और आएगा पार्ट फोर आएगा ठीक है तो उसके बाद जो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो बीपीएससी ने स्पेशली अनाउंस किया था जो सिलेबस वो आपका कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है आई होप्स एग्जाम की तैयारी आपकी हो गई होगी तो आप मुश्किल से चार से पांच दिन एग्जाम के लिए बचा हुआ अच्छे से आप एग्जाम दें ठीक है इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल बटन को दबाना ना भूले जिससे आने वाले सारे अपडेट्स नॉट इवन फॉर द बीपीएससी बीपीएससी के अलावा बहुत सारे एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ठीक है एंड फेसबुक पेज को अगर आपने लाइक किया तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है मैंने एंड अगर अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो अन अकेडमी पे जाके फॉलो कर लो क्योंकि वहां पे क्या है कि मोर देन वन फोर्टी फिफ्टी कोर्सेज लेसन अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में जिससे आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगा ठीक है तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं थैंक यू तो बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इकोलॉजिकल बैलेंस पार्ट थ्री का ठीक है तो आज जो डिस्कशन है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस पार्ट थ्री है इसमें देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंट एंड मैग्नेट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड नेशनल पार्क ये पांच टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ठीक है इसके बाद जो है लास्ट वाले पार्ट में हम देख लेंगे वेटलैंड्स देख लेंगे और भी कुछ होंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नेशनल इंटरनेशनल कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा डेटा वो हम देख लेते हैं ठीक है तो बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी होता क्या है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली वेराइटी ऑफ लाइफ और विविडनेस ऑफ लाइफ को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं क्या होता है वेराइटी ऑफ लाइफ और विविडनेस इन लाइफ दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है सबसे पहले वो जो क्वाइन मतलब सबसे पहले दिया था किसने दिया था ई ओ विल्सन ने दिया था नाम याद रख लेना आप ई ओ विल्सन ई ओ विल्सन ने सबसे पहले टर्म जो दिया था बायोडाइवर्सिटी दिया था बट ये जो पॉपुलराइज हुए थे वो कब हुए थे रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरियो कहाँ पे ब्राजील में है ठीक है तो 1992 में रियो डे जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था उस टाइम ये पॉपुलराइज हुए थे कौन ईओ विल्सन ठीक है क्लियर है चीजें उसके बाद अगर और भी बोला जाए बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो इट इज द वेराइटी एंड वेरेबिलिटी ऑफ ऑल प्लांट वेराइटी एंड वेरेबिलिटी ऑफ ऑल प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ जो भी हमारा प्लांट्स हो गया एनिमल हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो अर्थ पे तो उन चीज के वैरायटी और वेरेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी समझ में आ गया आपको अब इसके बाद बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंट क्या आता है एक्सटेंट और मैग्नीट्यूड क्या क्या है हमारा तो ये बेसिकली डिफाइन अगर किया जाए तो टोटली जेंस स्पेसीज इको ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन तो इस पर हम आपको एक्सटेंड या फिर मैग्नेट्यूड बता सकते हैं कि क्या है इसका बायोडाइवर्सिटी का मैग्नेट्यूड क्या है तो टोटली ऑन जीन्स स्पेसीज हो गया इकोसिस्टम हो गया पर्टिकुलर रीजन का तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपका प्लेस वेरी करता है मतलब अगर कहीं पे हॉटर बताता हूँ बायोडाइवर्सिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का मतलब ये हो कि दिल्ली में कुछ और है आपका बिहार का कुछ और है नीचे साउथ इंडिया में जाओगे तो कुछ और मिलेगा आपको नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो कुछ और मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो कुछ और तो वैसा मतलब प्लेसेस के ऊपर डिपेंड करता है वेरिएबिलिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है तो जैसे कि रिच बायोडाइवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो रिच बायोडाइवर्सिटी जो है आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा क्यों मिलेगा ट्रॉपिकल वहाँ पर क्या होता है हाई आइसोलेशन और हाई रेनफॉल के कारण ट्रॉपिकल रीजन में हाई इंसोलेशन और हाई रेनफॉल के कारण वही अगर आप डेजर्ट रीजन में जाओगे तो पुअर डाइवर्सिटी मिलेगा डेजर्ट रीजन में क्या है पुअर बायोडाइवर्सिटी मिलेगा और बिकॉज ऑफ हाई इवोपरेशन ठीक है क्लियर पुअर रीजन डेजर्ट रीजन में क्या मिलेगा पुअर पुअर बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ हाई इवोपरेशन तो ये चीज़ ये हो गया कि प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी कर रहा है हाई बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर मिल रहा है और मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर मिल रहा है और पुअर डाइवर्सिटी कहाँ पर मिल रहा है उसके बाद बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है वो अर्थ पे अबाउट 1.7 मिलियन है कितना अबाउट 1.7 मिलियन है जिसमें से 5 टू 8 मिलियन जो है वो आपके अर्थ सरफेस पे है 5 टू 8 मिलियन अर्थ सरफेस पे है और अगर इंडिया की बात कर लिया जाए तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 2.4 परसेंट जो है ना टोटल टेरेस्ट्रियल एरिया है टू कितना टोटल टेरेस्ट्रियल है जो लैंड का एरिया है वो टू है ठीक है जिसमें से बायोडाइवर्सिटी जो है इंडिया का वो सिक्स परसेंट बायोडाइवर्सिटी है कहने का मतलब है कि टू पॉइंट फोर परसेंट जो है वो टेरेस्ट्रियल या टोटल
रेप्टाइल्स आ जाएगा बर्ड्स आ जाएंगे मैमल्स आ जाएंगे अगर आपको डेटा लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इंसेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड है प्लांट्स आपका टू लाख सेवेंटी थाउजेंड है फंजाई जो है वो सेवेंटी टू थाउजेंड के आसपास है एग्जैक्ट डेटा मतलब अप्रॉक्सीमेटली फिशेस नाइनटीन थाउजेंड के आसपास है रेप्टाइल्स आपका टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है बर्ड्स जो है नाइन थाउजेंड टाइप के हैं एंड मैमल्स जो है वो फोर थाउजेंड टाइप के तो बस आपको इतना याद रखना है किस टाइप के जो वन पॉइंट सेवन मिलियन स्पेसीज हैं वो कौन कौन से स्पेसीज हैं इसके बाद बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में जो लॉसेस होते हैं लॉसेस और बायोडाइवर्सिटी किन किन चीज़ों के कारण होते हैं ठीक है तो जो इंडिया में एक चीज़ और आपको साथ साथ बता देता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी रीजन की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया में लगभग बारह मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन बनाया गया मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन में आपका कुछ ट्रांस हिमालय हो गया हिमालय हो गया कुछ डेजर्ट हो गए सेमी एरिड हो गया वेस्टर्न घाट हो गया डेकन प्लेटू हो गया गेंगेटिक प्लेन हो गया कोस्टल प्लेन हो गया नॉर्दर्न ईस्ट हो गया आइलैंड्स हो गए ये सारे जो है बायोडाइवर्सिटी रीजन है इंडिया के जो रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस के वो रीजन देखते हैं कौन कौन से रीजन है तो सबसे पहला रीजन जो है हमारा हैबिटेंट डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बेनाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन पहला रीजन ये है दूसरा है कि एक इक्लिप्टस ट्री है इक्लिप्टस ट्री जो है उसके कारण रीजन आपका एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक वो भी रीजन है इसके बाद नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टिवेशन उसके बाद नेचुरल क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस एंड सॉयल वाटर एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन एट्सेट्रा तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इक्लिप्टस के बारे में इक्लिप्टस कहाँ का ट्री है तो इक्लिप्टस ट्री जो है वो नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ठीक है वो कहाँ का नेटिव ऑस्ट्रेलिया है उसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इक्लिप्ट ट्री को इकोलॉजिकल टेररिस्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि वो पाँच से सात लीटर जो वाटर कंज्यूम करता है वो पर डे वाटर कंज्यूम करता है तो इसीलिए हम इसको इक्लिप्टस को क्या बोलते हैं इकोलॉजिकल टेररिस्ट बोलते हैं कहाँ का ही ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है तो इसी तरह से शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी आपको समझ में आया कि कल्टिवेशन शिफ्टिंग के कारण भी एक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है नेचुरल क्लाइमेट डिजास्टर भी एक रीजन है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सॉयल वाटर एटमोस्फेरिक एंड तो सबसे मेन जो है हमारा वो आपका क्या हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ठीक है तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पे है तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है और क्या होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो ये जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का वो सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने दिया था 1988 में किसने दिया था नॉर्मन मेयर ने दिया था नाइनटीन में इन्होंने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू होम इफ एनी प्लेस सेटिस्फाई गिवेन टू क्राइटेरिया देन इट इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है वो मैं बताता हूँ कि इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और फाइव हंड्रेड स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट ऑफ एंडेमिक ठीक है कहने का मतलब है कि जीरो पॉइंट फाइव परसेंट या पंद्रह सौ स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट और एंडेमिक होता है क्या होता है इन दोनों का मतलब वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है कि स्पेशलाइज टिश्यू फॉर कंडक्टिंग वाटर ये आपका वेस्कुलर प्लांट्स के लिए हो गया और आपका आपका एंडेमिक का मतलब होता है कि रेगुलरली अमॉन्ग द सर्टन जो पर्टिकुलर कहीं पे किसी पर्टी किसी पर्टिकुलर एरिया में जो मिलता है दैट इज कॉल्ड द एंडेमिक मतलब और कहीं पे नहीं मिलेगा किसी एरिया में जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा अगर कुछ ब्राज़ील का तो ब्राज़ील में मिलेगा इंडिया का तो इंडिया में दैट इज कॉल्ड द एंडेमिक तो ठीक है वो कह रहा है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट पंद्रह सौ स्पेचिज तो उस कैटेगरी में आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आता है इसके बाद सेकेंड कैटेगरी कह रहा है कि इट हैज़ हैव ए लॉस एट लीस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ द प्राइमरी वेजिटेशन ठीक है सत्तर परसेंट लॉस ऑफ द प्राइमरी वेजिटेशन का होगा तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कैटेगरी में है किसने दिया था नॉर्मन मेयर ने दिया था नाइनटीन एटी एट में दिया था ठीक है क्लियर ये चीज़ें उसके बाद कह रहा है कि अराउंड थर्टी फोर चौंतीस एरिया को जो है क्वालिफाई किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर जो इन्होंने नॉर्मन मेयर ने दिया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का तो वर्ल्ड में थर्टी फोर साइट्स दिए गए हैं ठीक है तो इसमें से जो कंडीशन होते हैं कि दिस साइड से नियरली सिक्सटी परसेंट वर्ल्ड प्लांट्स हो गए बर्ड्स हो गया मैमल हो गया रेप्टाइल्स हो गया ये सारे स्पीसीज को दिया गया कि थर्टी फोर एरिया के रिस्पेक्ट में ठीक है जिस थर्टी फोर में से आउट ऑफ इंडिया में जो है वो चार हैं ठीक है वो चार कौन कौन से थर्टी फोर में से चार इंडिया में चार में से कौन कौन से हैं एक तो आपका वेस्टर्न घाट हो गया ईस्टर्न हिमालय हो गया इंडो बर्मा बॉर्डर हो गया और सुंदरबन हो गया फिर से सुन लो आप वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट इंडो बर्मा बॉर्डर एंड सुंदरबन तो ये चार जो है इंडिया में उस थर्टी फोर में से ठीक है तो ये चीज़ें आपको क्लियर है कि कौन कौन से आपका बायोडाइवर्सिटी
ठीक है साइट्स एंड हैबिटेट्स आर स्पेशल साइंटिफिक एजुकेशनल एंड नेचुरल लैंडस्केप फाउंड तो जो वहाँ पे आप अगर नेशनल पार्क की बात कर लिया जाए तो नेशनल पार्क वहाँ पे होता है जहाँ पे एनिमल स्पेसीज हो गया हैबिटेंट्स आर स्पेशल साइंटिफिक एजुकेशन एंड नेचुरल लैंडस्केप के बारे में दिया जाता है वहाँ पे जो मिलता है वो दैट इज कॉल्ड द नेशनल पार्क तो इसका नेशनल पार्क का जो पर्पस है वो पर्पस बेसिकली कंजर्वेशन पर्पस है ठीक है जो हमारा नेचुरल रिजर्व है सेमी नेचुरल रिजर्व है या फिर आपका डेवलप्ड लैंड है तो ये सारे चीज कंजर्वेशन बेसिकली नेचुरल पार्क का जो है ना कंजर्वेशन है जो पर्पस है कंजर्वेशन है तो अगर नेशनल पार्क की बात कर लिया जाए तो नेशनल पार्क जो प्रोटेक्टेड है आईयूसीएन कैटेगरी टू के अंदर तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म आप जान लो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसके अंदर नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट किया गया है ठीक है तो इसके अंदर जो इंडिया में अगर देखा जाए तो जुलाई दो के समय जुलाई टू में क्या हुआ था कि जो नेशनल पार्क थे वो लगभग वन थे ठीक है जुलाई दो में एक नेशनल पार्क थे जिसका अगर एरिया देखा जाए तो 40,500 किलोमीटर स्क्वायर था ठीक है 40,500 किलोमीटर स्क्वायर था जो कि टोटल इंडिया का जो सरफेस एरिया था 1.23 परसेंट था ठीक है कितना था 1.23 परसेंट लेकिन अब जो है उसमें से 75 नेशनल पार्क और ऐड किए गए तो टोटल जो हो गया वो 174 नेशनल पार्क हो गए टोटल वन जिसका जो एरिया है सिक्सटीन किलोमीटर स्क्वायर हो रखा है ठीक है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहले कितना 2015 में कितना वन जीरो फाइव था और लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वन सेवेंटी फोर नेशनल पार्क है तो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम बताता हूँ मैं जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है ठीक है इंद्रावती नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में कॉर्बैट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है यह भी हाल फिलहाल में हुआ है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में है गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है इसके अलावा बहुत सारे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं तो ये नेशनल पार्क है ठीक है और उसके बाद साथ साथ ये कि इंडिया हैज अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लिया जाए कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपका हो गया इसके बाद बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इंडिया में कितने हैं तो पंद्रह पाँच सौ पंद्रह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में कितने हैं पाँच सौ पंद्रह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है जिसमें से फोर्टी एट जो है वो टाइगर रिजर्व है कितने हैं फोर्टी एट है टाइगर रिजर्व की बात करते हैं और उसके बाद जो अगर कंट्री की बात कर लिया जाए कि टोटल कंट्री में हमारा कितना है तो थ्री पॉइंट फाइव नाइन परसेंट जो है वो जोग्राफिकल एरिया का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो थ्री पॉइंट फाइव नाइन परसेंट का हाँ टोटल जोग्राफिकल एरिया है कंट्री का उसका टोटल क्या है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ठीक है तो उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है महाराष्ट्र में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महाराष्ट्र में है कच्छ डेजर्ट गुजरात में है ठीक है काराकोरम जम्मू एंड कश्मीर में है वाइल्ड एस आपका गुजरात में है दिबंग जो है अरुणाचल प्रदेश में ये कुछ इंपॉर्टेंट है चार पांच जो ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर रेट रिव्यू एंड रिकमेंड अभी नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट फोर आ जाएगा इसमें मैं आपको वेटलैंड के बारे में बता दूंगा कि वेटलैंड क्या होता है एंड थोड़ा सा कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी देख लेंगे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहाँ कहाँ पे इसके लिए प्लानिंग चल रहा है ठीक है कुछ इन्वायरमेंटल डिग्रेडिएशन भी देख लेंगे और स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है कुछ इन्वायरमेंटल इवेंट्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है इसके साथ साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बटन को दबा लें जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे फेसबुक पेज को जाकर लाइक कर लें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है अन अकेडमी और भी आपको बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं वो जाकर अन अकेडमी वीडियो देख लें